Oui, salut les amis, c'est l'événement euh, vraiment euh, qui arrive la veille de cette nouvelle lune du 18 juin. Saturne va rétrograder, hein, donc du 17 juin jusqu'au 4 novembre prochain. Donc elle est, euh, elle est vraiment euh, inscrite là, hein, elle trône au, au sommet justement de cette nouvelle lune, du thème de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Elle est au méridien supérieur, j'en parle vraiment dans le thème de la, de la nouvelle lune. Et c'est vrai que donc 15 jours avant, 15 jours après le 17 juin, euh, les malheurs, l'idée le, le, de maléfice, de grande malédiction, la tristesse, le sentiment de frustration, de découragement, Hein, le, le, la solitude, le froid peut marquer, euh, la perte, la limite, la galère peut marquer euh, davantage de, de, per, de personnes que d'autres. Et forcément, euh, comme Saturne rétrograde en poisson, il agit négativement sur toute la croix mutable, hein, donc gémeaux, vierges, sagittaires et poissons donc du premier décan. Donc Saturne va lentement rétrograder. Du huitième degré, comme vous le voyez, hein, là il siège euh, en ce 17 juin sur à 7 degrés et 13 minutes d'arc du poisson, du signe des poissons, pardon. Et il va donc rétrograder jusqu'au 0 à 0 degré 31 minutes d'arc. Donc vous voyez, il va revenir sur le premier degré des poissons. Hein, donc il va revenir donc jusqu'en novembre sur ce premier degré. Donc là, c'est une un transit qui concerne négativement effectivement les, les sept premiers jours là les huit premiers jours de chaque signe mutable hein, donc euh, les personnes qui sont nées globalement là entre le 21 et 29 mai pour les gémeaux entre le 21 et 29 août pour les vierges entre le 21 et 29 novembre pour les sagittaires entre le 21 et 29 euh, j'ai perdu le fil entre le 21 et 29 euh, ce seront donc, euh, pardon, les sagittaires et les poissons, donc entre le 21 et 29 février pour les poissons. Voilà, donc les premiers décans de chaque signe. Je rappelle qu'un décan, c'est une section de 10 degrés. Hein, il y a 3 décans par signe, 30 degrés. Chaque signe fait 30 degrés, 12 signes, ça fait le cercle de 360 degrés. Ce fameux cercle zodiacal. Donc effectivement, euh, là, avec Saturne en poisson... Euh, on peut être, euh, dans les plus mauvais cas, dérangé par tout ce qui est la psychiatrie, la drogue, vous voyez, l'alcool, la consommation de stupéfiants, les, les idées noires, les idées dépressives. Donc ces signes-là peuvent être en dépression, peuvent avoir un vrai découragement, un vrai moment down, des pertes, des, des maladies, une baisse de vitalité. Effectivement, si c'est l'ascendant, le soleil qui est touché, si c'est la lune qui est touchée, que vous avez la lune dans un de ces signes, ça sera forcément beaucoup plus familial, beaucoup plus intime. Et évidemment, Saturne ici, il vient peut-être euh, amener des règles pour certains gémeaux, euh, amener un frein justement au niveau du travail, des responsabilités accrues au niveau de la paternité, de la parenté, hein, des, des problèmes dans la renommée. Pour les sagittaires, il va peut-être amener des responsabilités familiales et des problèmes à ce niveau-là, voilà. Euh, évidemment, euh, peut-être une absence ou une difficulté dans la vie liée à l'épouse ou dans notre vie d'épouse si on est une femme. Forcément, c'est des responsabilités lourdes qui peuvent concerner la famille. Si on est vierge, c'est la, la relation à l'autre qui peut être challengée dans beaucoup de cas. Hein, donc on est à Saturne, il nous pose souvent la question, est-ce qu'on peut durer dans ce processus Est-ce que on peut durer dans cette situation Et si vous faites partie des premiers décans de ces signes, et le poisson, c'est pareil. Le poisson, lui, il est concerné par ses rêves. Le poisson, c'est quelqu'un qui veut rêver, qui veut atteindre un idéal, qui veut être en symbiose, en paix, en osmose. Et là, Saturne lui dit, oui, mais est-ce que ton rêve, il est faisable Est-ce que ton rêve, tu l'as atteint Est-ce que, est que ta situation, elle peut encore durer 30 ans comme ça Est-ce que tu peux encore patienter, tenir encore 30 ans comme ça Et dans bien des cas, quand on vit malement Saturne, c'est non et on doit justement trouver une manière de radicalement changer. On doit trouver des nouvelles solutions. Et souvent, justement, si vous êtes Sagittaire ou Gémeaux, vous avez la 3 ans de 2023 à 26 où vous subissez le carré. Et dans quelques années, justement, vous vivrez, dans 2-3 ans, vous vivrez le trigone ou le sextile. Donc un aspect cette fois harmonique. Et vos efforts de 2-3 ans, par exemple de solitude, de travail, de, auront payé. Vous voyez, vous aurez 
passé un cap avec Saturne, vous aurez franchi un mur, une montagne, une muraille. Vous ne serez pas resté accroché à la falaise, vous n'aurez pas chuté. Et Saturne, c'est une planète qui nous demande souvent d'éliminer, de réduire. Donc ici, en poisson, elle nous demande de réduire des croyances, de réduire des idéaux, de réduire justement euh, une attitude qui, qui, est, qui, qui, est, qui est trop perchée quelque part. Qui, vous voyez, il nous demande de revenir un peu à du concret, à des choses solides et durables. Mais il nous demande aussi d'atteindre un plus haut niveau dans l'altruisme, un plus haut niveau dans l'amour inconditionnel. Il nous demande de nous ouvrir à fond aux autres et, et de, de, quelque part d'être capable d'endurer le pire pour ceux, celles et ceux qu'on aime. Donc il nous demande, il nous, il, nous pro, il nous demande, il nous provoque en challenge ici, Saturne. Et ça, durant tout ce transit en poisson, il, nous, il, 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 il invoque, enfin, il provoque l'humanité pour, pour qu'on qu avance un peu plus dans l'amour inconditionnel, pour qu'on soit beaucoup plus à l'écoute des autres, pour qu'on soit beaucoup plus en train de remettre en question nos croyances et, et ce qu'on pensait, ce qu'on croyait. Et parce que malheureusement, souvent, on fait des choses et on dit on croyait que, on pensait que. C'est très poisson, ça. C'est très neptunien. Et Saturne, lui, nous dit, attends, avant de croire, avant de penser, vérifie, euh, confronte-toi au réel, organise, mesure, euh, prends ton temps, prends surtout ton temps, Saturne. Si vous êtes un de ces signes qui est vraiment impacté par Saturne, il vous demande de prendre votre temps, Saturne. Tout simplement, de... des fois, la patience résout beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que on manque de patience, hein, d'autant plus que, comme on le voit, la journée de la nouvelle lune et même les journées d'avant, bah Saturne, il est au carré de Mercure. Alors on a vraiment, vous voyez, Mercure dans son signe en gémeaux et Saturne de l'autre. Donc on a des problèmes psychiatriques très forts autour de cette date de nouvelle lune. Des coups de folie, des coups de sang qui peuvent péter à quelques jours avant après la nouvelle lune. Donc attention ici, il y a, il y a vraiment euh, l'esprit. Mercure n'est pas à la fête, Saturne. Il hein, y a des restrictions, il y a des charges lourdes sur le plan mental. C'est la douche froide, c'est le cadenas. Hein, c'est on voit là les jours après ce qui s'est passé à Annecy en France, par exemple, vont être plombés là. Et vous voyez, je viens d'apprendre la nouvelle, j'enregistre les vidéos sur toute la journée. J'avais dit qu'avec Mars en Lyon, il pouvait y avoir des dégâts qui pouvaient être faits dans des lieux d'enfants, hein, dans, dans des parcs, dans des pièces de théâtre, dans des écoles. On a vu cette école qui a brûlé en Guyana avec 20 enfants morts. On a vu ce carnage à Annecy, un taré qui, qui sort et qui découpe des enfants au couteau, quoi. Donc, euh, attention, parce que sur cette période, on avait des, des gestes inconsidérés avec la conjonction Mercure-Uranus et, et d'autres choses hein, qu'on a, qu a observées très près, justement, de cette redescente de pleine lune. On était le 7-8 juin, juin, pardon. Et on a eu ce barrage qui a sauté et tout. D'autant plus que quand on va être près de sa Saturne rétrograde, le 26 juin, il y a ce, il y a ce, il y a ce, comment dire, il y a ce carré entre Mars et Uranus le 26 juin, hein, qu'on voit déjà apparaître bien entre le taureau et le lion sur cette nouvelle lune du 18. Donc là, attention, parce qu'on sait que c'est un duo catastrophique, hein, Mars-Uranus. Et souvent, ça amène justement euh, des accidents aériens, des coups de couteau, des coups, des tirs de, des tirs de feu, beaucoup d'attentats, de, de, beaucoup de violence. Et là, comme on l'a vu, on est sur une période comme la nouvelle lune, elle est carrée à Neptune. Il y a des risques également d'inondation. Beaucoup qui peuvent arriver. Donc là, on est vraiment de 4 à 15 jours avant le 26 juin. Et ça colle bien avec les deux semaines avant, les deux semaines après, le 17 juin. Donc attention, parce que l'énergie de Saturne, elle va être, elle va se manifester très fortement sur ces prochains jours autour du, du, de la nouvelle lune. Donc attention donc aux, aux freins, aux galères, aux restrictions. Alors évidemment, Saturne ne gêne pas tout le monde. C'est la bonne nouvelle. Hein, C'est que Saturne, bah, il gâte d'autres signes. En poisson, là, il aide justement les premiers des camps Capricorne, Taureau, les Cancers et les Scorpions et beaucoup de poissons à se cadrer, à structurer des choses, à atteindre un, un idéal sur le long terme. Donc ici, on, on grandit, on passe un échelon. Généralement, on, la patience por paye, porte ses fruits. 
on a beaucoup plus de, de chances de, de, de monter dans les échelons, de monter dans la société, de, de mieux travailler, de mieux s'appliquer sur cette période, de réaliser des choses qui vont tenir dans le temps. D'autant plus que ce qui est intéressant et ce qu'on observe sur cette lunaison, c'est que Jupiter et Saturne sont un bon aspect. Alors évidemment, c'est souvent le moment où la loi et l'État peut valider des nouvelles lois, peut un peu passer au rouleau compresseur, comme avec cette réforme des retraites, j'en parle un peu dans ma vidéo sur la nouvelle, la nouvelle lune. Et donc, ça facilite justement les démarches étatiques. Mais aussi bien pour nous, avec ce, ce Jupiter en taureau qui lui-même <coughs> facilite les choses durables et concrètes, et qui peuvent durer dans le temps, <coughs> bien en aspect, avec un angle harmonique à Saturne, nous allons pouvoir justement dès le début de cette rétrogradation, commencer à mettre en place les choses. D'ailleurs, quand l'énergie d'une planète rétrograde, elle se fait sentir beaucoup autour du moment où elle rétrograde, et puis elle, elle tend à se mettre un peu en veilleuse, à moins se sentir sur le plan, on va dire, extérieur. Donc il risque d'avoir moins de contraintes un peu palpables. Elles vont se manifester plus de manière interne en nous. Alors si vous êtes sous la coupe de Saturne négative, cette année-là, on va dire jusqu'au début de l'année 2024, si vous êtes premier des camps des signes mutables, hein, on l'a dit, gémeaux, poissons, vierges, sagittaires, vous êtes, vous êtes en train de, 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 de subir Saturne. Donc même la rétrogradation ne va pas vous empêcher de galérer. Mais vos, 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 les problèmes, justement, vont vous faire un changement intérieur, vont créer un changement à l'intérieur de vous. Donc vous allez vous confronter à un problème qui va qui va justement à deux nouveaux problèmes, mais qui vont beaucoup plus résonner à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir opérer le changement. Gagner en patience, gagner en efficacité, en solidité, en sérieux. Alors évidemment, ce transit, il épargne un peu les béliers, même s'il gêne quand même un peu les béliers derniers des camps, et il épargne un peu les versos. Rappelons que Saturne a bien déglingué les versos de 2020 à 23. Voilà. Donc ce Saturne-là, après, évidemment, il aide certains signes comme on l'a vu et il en gêne d'autres. Donc c'est vraiment, si vous faites partie de la croix mutable, vous allez souffrir. Et évidemment, certains lions et certaines balances aussi du premier décan vont avoir à tendance à souffrir. Ils vont prendre le quinconce. Hein, donc là, c'est également, je l'ai dit plus tôt d'ailleurs, il me semble, si vous êtes né du 19, pardon, sur les derniers jours là, donc c'est environ, c'est les premiers, pardon, les premiers, décidément. Si vous êtes né, excusez-moi, du 22 là au 29 juillet en tant que lion, ou du 22 au 29 septembre en tant que balance, vous êtes du premier des camps, Saturne là aura tendance à vous amener quelques freins, à vous faire réfléchir, à vous faire vivre un peu l'introspection, à vous demander si ce que vous vivez est en accord avec votre idéal, s'il n'y a pas quelque chose à justement à retravailler, à changer. S'il n'y a pas des choses, justement, qui, que vous voulez améliorer. Et là, ça vous demande un effort particulier de concentration et de ténacité. Il ne faut pas vous décourager, abandonner avec Saturne. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas manquer de patience. Voilà, il ne faut pas serrer. Il ne faut pas se sentir frustré. Voilà, donc il vous demande de prendre de la hauteur. Dans tous les cas. Évidemment, les signes gâtés, comme les taureaux, les capricornes, les cancers et les scorpions et certains, mais juste certains poissons et certaines, attention, n'oublions pas les dames, mais quand je dis certains, c'est aussi certaines, monsieur et madame celles et ceux, eux, ils vont être facilités. Donc eux, toute cette prise de hauteur, cette facilité à construire durablement, à, à encaisser, à être stable, solide, patient, euh, à méditer positivement à justement à se soigner avec la médecine douce, à devenir son propre médecin, à, à beaucoup mieux mesurer, raisonner, euh, prendre sur soi et autres, Saturne va faciliter là. Voilà. Pour les signes qui, qui sont en plein carré, et là, la mutable, euh, vierge, poisson, sagittaire, gémeaux, ils, ils ont tendance à beaucoup plus se crisper, s'énerver. On le voit, le gémeaux, c'est un nerveux. Il va à tendance à aller... Euh, à se disperser, à être dans le tout blanc, tout noir, et des fois déprimé. Hein, surtout s'il est seul, surtout s'il n'a pas d'interlocuteur, surtout s'il n'arrive pas à comprendre quelque chose, ou il n'arrive à tirer aucune leçon de l'événement. Donc il va, et s'il ne peut pas bouger ou autre, il va y avoir de la frustration. 
Le Sagittaire, c'est pareil. S'il peut pas voyager, bouger, apprendre, découvrir, explorer, il va se sentir gêné. D'autant plus que là, on voit que la, la restriction Mercure-Saturne, elle parle beaucoup de grève, de grève systémique. Donc 15 jours avant, 15 jours après, et même un peu, là, on peut décaler à 3 semaines, le 17 juin, il peut y avoir des des, des, des annulations de vol, des pannes de train, des, des bouchons. J'ai parlé dans ma dans ma vidéo de pleine lune que que Neptune parle, de, et le poisson parle de courant, de circulation, de fluidité. Donc ici, la fluidité du trafic, elle est pourrie. Il y a Soleil carré Neptune avec la Lune et il y a Mercure carré Saturne dans le signe de Neptune, Saturne. Donc on a toute la phase mercurienne du, du Gémeaux qui est congestionnée par Neptune et Saturne. là. Donc ça prédispose vraiment à beaucoup de problèmes euh, économiques, d'angoisse, d'inquiétude, des problèmes dans les transports, les grèves de transport, même pénurie de carburant, parce qu'on a vu que Neptune marquait les, tout ce qui était hydrocarbures. Et donc, euh, et on pourrait avoir des blocages, d'autant plus que Pluton, qui parle du raffinage et de, de la plutocratie et du pétrole, aussi revient en Capricorne, le signe de Saturne qui bloque. Donc là, les choses pourraient se bloquer au niveau des, 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 de, 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 de tout ce qui est euh, grève, carburant, nouvelles pénuries, nouvelles difficultés dans les transports, bouchons, etc. Donc attention, si vous êtes mal aspecté sur cette période... Euh, voyez ma vidéo de la nouvelle lune, elle vous aidera. Donc évidemment, euh, évidemment, évidemment, qu'est-ce qu'on peut rajouter C'est le plan physiologique. Hein, les poumons peuvent souffrir. Plus dans les poumons, poumons obstrués, occlusion intestinale, avec Mercure et Saturne, hein, donc euh, asthme, tout ce qui est respiratoire est particulièrement mauvais. Donc on peut avoir un regain très passager d'ailleurs, hein, très périodique, hein, vu que ces aspects durent quelques jours. Mais autour de la nouvelle lune, euh, nouveau variant, Covid mes couilles, euh, toujours pareil quoi. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une, une nouvelle variance un peu du Covid, une nouvelle variance saisonnale. Les allergies au pollen sont beaucoup plus fréquentes, là on les voit autour de cette période. Donc tout ce qui est aussi l'humidité, les inondations, problèmes de déplacement, c'est clair. Les articulations. Des mains, omoplates, pieds. Avec ça, le genou avec Saturne. Donc là, on va souffrir sur ces jours des articulations particulièrement, si on est mal aspecté. Donc c'est des choses aussi sur le plan santé à prendre en compte, à prendre conscience. Voilà, ça peut être des extinctions de voix aussi, hein, vu que le gémeau, c'est la voix. Voilà, donc là, pareil, au niveau du, du, de, de la bagnole, faites attention. Je l'ai dit, si vous conduisez en état d'ébriété, sans le permis ou autre, là, c'est des journées où vous vous faites taper. Surtout si vous êtes mal aspecté, que vous êtes marqué par le premier ou le deuxième décan, là, de la croix mutable. Parce que Mercure, là, il passe entre le premier et le deuxième décan. Donc faites très attention, et il y a une dissonance aussi sur le troisième décan. Donc là, tous les signes de la mutable, poisson, gémeaux, vierge, sagittaire, faites très attention. Si là, vous, vous essayez de passer de la drogue à des frontières ou de conduire des... Vous ne devriez jamais faire, de toute façon. Vous ne devriez jamais le faire. On le recommande pas et autres. Mais là, si vous le faites sur de tels aspects, vous allez foirer, d'autant plus si Jupiter n'est pas de votre côté. Hein, donc là, il n'y aura aucune, aucune facilité à le faire sur ces jours-ci. Hein, à conduire bourré, à, à enfreindre la loi, à être, euh, à mentir sur quelque chose, là. Ça sera détecté. Donc il ne faut pas du tout être dans le, dans le faux, là, sur cette période. Parce que vous allez, ça va vous revenir en plein dedans. Voilà. Donc vraiment, euh, je tiens vraiment à le à le signifier, euh, à insister là-dessus, sur cette vidéo de Saturne Rétrograde. J'espère qu'elle vous aura bien servi. Je vous remercie d'avance de, bah, de commenter, de liker, de partager, de dire à celles et ceux que vous connaissez de s'abonner, de faire connaître ma chaîne, de la partager sur vos réseaux sociaux, de, de commenter, de liker, de vraiment de, de diffuser ce travail. Si vous l'aimez, si vous vraiment vous, le sou vous souhaitez le voir, continuer et perdurer. Et si, justement, durant la période, vous avez envie de vous poser un peu, voilà, de rester un peu seul à la plage, de ne de, de pas trop prendre de risques euh, avec tout ce qui se passe et autres, de bien lire, de méditer et autres, n'hésitez pas bah, voilà, à prendre un petit livre, à vous commander un petit bouquin et tout, ça fera plaisir. Et, euh, et n'hésitez pas, là, on offre des cadeaux. Il y a d'ailleurs une promotion, PTO 50, PTO 50, pour avoir 50% sur le livre de Ptolémée. Et si vous dépassez les 50 euros de, de, de panier, 
vous avez le, le, le shipping gratuit avec le code Fabien et Fabien. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao, bye. Vous êtes à fond, vous êtes les meilleurs. Vive l'astro et prenez garde à la rétrogradation de Saturne, la nouvelle lune derrière qui vient et bien évidemment le carré Mars Uranus du 26 qu'on se tiendra pas de bientôt commenter. Ciao, bye. <musique>